दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न नाउ लुई फिशर से ये गांधी के सारे कार्यक्रमों का एक पैटर्न था एक तरीका था एक सदा बधा तरीका था क्या हिस्स पॉलिटिक्स वेयर इंटरवाइंड विथ प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस इंटरवाइंड मतलब गुथा होना इंटरवाइंड गुथा होना उनकी जो राजनीति थी वह प्रायोगिक और रोजमर्रा की समस्याएं जो आदमियों की थी उससे गुथी हुई थी राजनीति का संबंध मूल रूप से लोगों की समस्याओं के निवारण से था राजनीति का अर्थ उनका यह नहीं था कि अंग्रेजों को हटाओ नहीं वो तो अपने आप डेवलप होता गया गांधी का कहना था मैं जो भी करता हूं वो तो एक्चुअली समाज के लिए कर रहा हूं उनको बोलता हूं कि अपनी आय बढ़ाओ अपना स्वास्थ्य ठीक करो अपनी सफाई रखो सैनिटरी कंडीशन की चिंता करना हिसाब की चिंता करना ये सब क्या है ये सब के पीछे गांधी का देश था हमारे देश की जनता को सिखाना कुछ सीखने की जरूरत है और वो सीखते सीखते उनके मन में स्वाभिमान भी जागेगा आत्मविश्वास भी जागेगा और आत्मबल भी बढ़ेगा That is what Gandhi said. So his problem, his politics, उनकी राजनीति was intertwined with practical day-to-day problems of millions. रोज मर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं से उनकी राजनीति का संबंध था. His was not a loyalty to abstractions. कल्पना के प्रति कोई उनका झुकाव नहीं था. कि कल्पना की उड़ान करेंगे कल्पना की दुनिया में रहेंगे सोचेंगे ना हिज वॉल नॉट ए लॉयल्टी किसी के प्रति समर्पित होना कल्पनाओं के उड़िया दुनिया के प्रति वो समर्पित नहीं थे एब्सट्रैक्शन मतलब कल्पनाएं इट वॉज ए लॉयल्टी टू द लिविंग ह्यूमन बींग ये गांधी का जो जीवंत आदमी है हाड़ मांस का बना आदमी जीवंत सजीव उसके प्रति गांधी का झुकाव था उसके प्रति गांधी का रुझान था उसके प्रति गांधी समर्पित थे ये जीवंत आदमी के प्रति समर्थन समर्पित होने का जो उनका तरीका था वो उनकी राजनीति थी उनकी राजनीति अंग्रेजों को खदेड़ने या अंग्रेजों का विरोध करने वाली राजनीति नहीं थी In everything Gandhi did. Moreover, he tried to mold a new free Indian. अब लुई फिशर आगे कहते हैं गांधी ने जो भी किया इस सब के बावजूद मोर ओवर इस सब के बावजूद ही ट्राई टू मोल्ड टू मोल्ड मतलब ढांचा देना एक एक मोल्ड करना मतलब उसको ढालना ढालने में पर ही ट्राई टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन उनका सतत प्रयास ये रहता था कि भारतीय लोग ढले किस रूप में ढले फ्री इंडियन के रूप में उनके मन में मन में जो मानसिकता जो गुलामी की मानसिकता आ गई थी कि हम गुलाम थे गुलाम हैं गुलाम रहेंगे ऐसी वाली जो सोच थी उससे मुक्त होने की उनकी शैली थी उनका तरीका था उससे मुक्त करने का ही ट्राइड उन्होंने हमेशा यही प्रयास किया कि भारतीयों को एक स्वतंत्र भारतीय के रूप में ढालने की कोशिश करें अर्थात उन्हें महसूस कराएं उनमें वो बदलाव लाएं कि हम लोग स्वतंत्र हैं गुलामी हम पर थोपी गई है हमारा जन्म गुलाम रहने के लिए नहीं हुआ है गुलामी थोपी गई है ऐसा गांधी का बार बार विचार था हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री भारतीयों को ढालने में की कोशिश गांधी लगातार कर रहे थे किस रूप में ढालने में कि एक स्वतंत्र महसूस करे क्योंकि तभी तो वो अपने पैरों पर खड़ा होगा 
then only he will stand on his own feet. To stand on one's feet, O N E apostrophe S, one's feet मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना. तब तो जाके वो अपने पैरों पे खड़ा होगा और फिर भारत को स्वतंत्र करेगा and thus make India free और इस प्रकार भारत को स्वतंत्र करेगा पहले खुद स्वतंत्रता महसूस करो अपने मन को बदलो जो गुलामी की दासता को इतना अंदर तक आपने भर लिया है और ये सोचते हो कि हम गुलाम हैं हमारा जन्म गुलामी के लिए हुआ है इस सोच को अपने मन से निकालो और यदि ऐसा करोगे तो आप भी स्वतंत्र होगे और आपके साथ साथ देश भी स्वतंत्र होगा ये उनकी राजनीति का पैटर्न था early in the champaran action charles freezer andrews the british pacifist champaran ke karwai ke dauran ek vyakti aata hai jiska naam tha c f andrews charles freezer andrews bahut prasiddh naam jo ek angrez tha aur pacifist tha who had been who had become a big name and also the follower of mahatma pacifist matlab hota hai shanti doot shanti priy vyakti not proactive aggressive nahi pacifist jo shanti ki mahatta par aur shanti par vishwas karte hain to cf andrews came to bid gandhi farewell before going on a tour of duty to the fiji island एक व्यक्ति जिसका नाम सी एफ एंड्रूज था चार्ल्स फ्रेजर एंड्रूज वो गांधी का अनुयायी था फॉलोअर यानी अनुयायी फिजी एक कंट्री का नाम है वहां अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जब उसे जाना होता है फिजी तो जाने के पहले वो गांधी से मिलने आया गांधी टू टू बिड गांधी फेयरवेल टू बिड फेयरवेल मतलब विदाई देना विदाई लेना ही केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आईलैंड टू बिड फेयरवेल एक तो टू बिड मतलब होता है बोली लगाना नीलामी के समय जो बोली लगाते हैं ना देर इज ए बिडिंग गोइंग ऑन वहां नीलामी चल रही है और टू बिड फेयरवेल मतलब विदाई देना तो फिजी आयरलैंड में अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए जाने से पूर्व गांधी का एक अनुयायी जिसका नाम फ्रेजर था चार्ल्स हेनरीज फ्रेजर वो उनसे मिलने आता है गांधी लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपार एंड हेल्प दम गांधी के जो सहयोगी थे लॉयर सहयोगी आपको याद होगा राजेंद्र प्रसाद के साथ बहुत सारे लॉयर्स आ गए थे चंपारण में और उन्हीं लॉयर्स लोगों ने महसूस किया कि चार्ल्स एंड्रूज यदि यहां रुक जाते हैं चंपारण में तो ये एक बड़ा अच्छा विचार होगा तक क्योंकि इससे उनको मदद मिलेगी उनको लगा चार्ल्स एंड्रूज हमारी हमारे काम आ सकता है और इसलिए वो चाहने लगे कि वो यहां रुक जाए चंपारण में रुक जाए एंड रूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड एंड रूज इस बात के लिए तैयार थे बशर्ते गांधी उसके लिए सहमति दें राजीनामा दें किस बात के लिए कि हां एंड रूज तुम फिजी ना जाकर के यहीं रह जाओ इमेजिन एन इंग्लिश मैन ज्वाइनिंग लॉयर्स who were protesting against british policies decided to stay back in champaran but decided to agree to stay back at champaran but gandhi was vehemently opposed vehemently matlab very strongly to oppose mane virodh karna gandhi ne is vichar ka bada sakht virodh kiya kis vichar ka ki champaran mein andrews rahe unhone kaha You think that Louis Fisher gives a message at the end, और वो यही है कि उनकी राजनीति में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण चीज थी उनकी राजनीति में काश्तकारों की गरीबों की कमजोर वर्गों की मदद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी और उनका मानना था कि आत्मनिर्भरता 
भारत की स्वतंत्रता और कमज़ोर वर्गों की मदद ये सब जो हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं एंड दिस वे वी कंप्लीट दिस चैप्टर Try to remember. It is an extract from a book written by Louis Fisher. एक उस Louis Fisher के द्वारा लिखी गई किताब का एक टुकड़ा है ये बस. और उस उस हमने हमारे अध्याय में वो टुकड़ा है जो चंपारण से जुड़ा हुआ है. चंपारण की उस घटना से जो गांधी के जीवन में एक मील का पत्थर साबित होती है. चंपारण वासियों के जीवन में तो मील का पत्थर थी ही पर गांधी के जीवन में भी क्योंकि गांधी ने वहां बड़े नए नए प्रयोग किए भारत आने के बाद साउथ अफ्रीका की धरती छोड़ने के बाद जब वो भारत आते हैं तो एक तरीके से गांधी का ये पहला बड़ा सफल प्रयोग था जहां एक के बाद उनको सफलता मिलती गई तभी विरोध के बाद उस पूरे घटनाक्रम को आप याद करिए कि किस प्रकार एक के बाद एक वहाँ पर चंपारण में उनके सामने समस्याएं शुरू होती हैं और कैसे एक के बाद एक रास्ता निकलता है अपने आप क्योंकि वो रास्ता क्यों निकलता है रास्ता इसलिए निकलता है क्योंकि वो सही मार्ग में थे बिकॉज ही वॉज ऑलवेज फाइटिंग फॉर द राइट कॉज एंड दैट इज वाई एवरीबडी वन आफ्टर द अदर वेदर इट वॉज ब्रिटिश कमिश्नर वेदर इट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर वेदर इट वॉज वाइस रॉय whether it was sp everyone surrenders everyone sorts of uh, even the judge british judge they all allow him to do what he wanted to imagine mighty british empire which had ruled which had been ruling over india for the more than 150 years 150 saal se zyada ho chuka tha bharat mein shasan karte hue ऐसे शासन में गांधी के द्वारा चंपारण में जाकर अंग्रेजों को एक के बाद एक अंग्रेजों से बातचीत करते हुए बड़े शांतिप्रिय तरीके से अपने काम करवा लेना इट्स अ बिग थिंग नॉट ओनली दैट इफ यू रिमेंबर ए पॉइंट केम व्हेन ब्रिटिश वांटेड हेल्प फ्रॉम गांधी अंग्रेज गांधी से मदद मांग रहे थे कि भाई ये भीड़ को थोड़ा नियंत्रित करो आपके ही कारण ये भीड़ आई है आपने नहीं बुलाया है ठीक है लेकिन ये भीड़ आपकी बात मानेगी तो प्लीज कम एंड हेल्प अस एंड गांधी डिड दैट गांधी ने कहा नहीं बिल्कुल सो ही वॉज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल ही वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ही नेवर इल ट्रीटेड ब्रिटिश पीपल अंग्रेजी अधिकारियों अंग्रेजी जनता के खिलाफ उन्होंने कभी भी अत्याचार नहीं किया कभी भी उन्होंने हिंसा नहीं की उनका कहना था अंग्रेजी सत्ता जो है ब्रिटिश रूल जो है वी आर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल वी आर नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इट इज विद दिस थॉट दैट वी कम टू नो अबाउट गांधी हिज पर्सनालिटी एंड व्हाई वी कॉल हिम सो ग्रेट एंड माइंड यू चंपारण वॉज द फर्स्ट ऑफ द इंसिडेंट इन इंडिया गांधी का यह पहला प्रयोग था भारत में उसमें हमने इतनी चीजें सीखी गांधी के आ, गांधी के प्रभावशाली व्यक्तित्व की आगे के तीस वर्ष गांधी जी ने क्या किया यू कैन इमेजिन द एंड दैट वाज हिज ओन मेंटल स्ट्रेंथ मेंटल पावर दैट मेड द ब्रिटिश लिव इंडिया सो नाउ विद दिस द चैप्टर कम्स टू एन एंड एंड वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द बुक दैट वी हैव the very important chapter early in the champaran action charles freezer andrews the british pacifist champaran ke karwai ke dauran ek vyakti aata hai jiska naam tha c f andrews charles freezer andrews bahut prasiddh naam jo ek angrez tha aur pacifist tha who had been who had become a big name and also the follower of mahatma pacifist matlab hota hai shanti doot shanti priya vyakti not proactive aggressive nahi pacifist jo shanti ki mahatta par aur shanti par vishwas karte hain to c f andrews came to bid gandhi farewell before going on a tour of duty to the fiji island 
एक व्यक्ति जिसका नाम सी एफ एंड्रूज था चार्ल फ्रेजर एंड्रूज वो गांधी का अनुयायी था फॉलोअर यानी अनुयायी फिजी एक कंट्री का नाम है वहां अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जब उसे जाना होता है फिजी तो जाने के पहले वो गांधी से मिलने आया गांधी टू टू बिड गांधी फेयरवेल टू बिड फेयरवेल मतलब विदाई देना विदाई लेना ही केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आईलैंड टू बिड फेयरवेल एक तो टू बिड मतलब होता है बोली लगाना नीलामी के समय जो बोली लगाते हैं ना देर इज ए बिडिंग गोइंग ऑन वहां नीलामी चल रही है और टू बिड फेयरवेल मतलब विदाई देना तो फिजी आयरलैंड में अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए जाने से पूर्व गांधी का एक अनुयायी जिसका नाम फ्रेजर था चार्ल्स एंड्रूस फ्रेजर वो उनसे मिलने आता है गांधी लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रूस टू स्टे इन चंपारण हेल्प देम गांधी के जो सहयोगी थे लॉयर सहयोगी आपको याद होगा राजेंद्र प्रसाद के साथ बहुत सारे लॉयर्स आ गए थे चंपारण में और उन्हीं लॉयर्स लोगों ने महसूस किया कि चार्ल्स एंड्रूज यदि यहां रुक जाते हैं चंपारण में तो ये एक बड़ा अच्छा विचार होगा ताक क्योंकि इससे उनको मदद मिलेगी उनको लगा चार्ल्स एंड्रूज हमारी हमारे काम आ सकता है और इसलिए वो चाहने लगे कि वो यहां रुक जाए चंपारण में रुक जाए एंड्रूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड एंड्रूज इस बात के लिए तैयार थे बशर्ते गांधी उसके लिए सहमति दें राजीनामा दें किस बात के लिए कि हां एंड्रूज तुम फिजी ना जाकर के यहीं रह जाओ इमेजिन एन इंग्लिश मैन ज्वाइनिंग लॉयर्स who were protesting against british policies decided to stay back in champaran but decided to agree to stay back at champaran but gandhi was vehemently opposed vehemently matlab very strongly to oppose mane virodh karna gandhi ne is vichar ka bada sakht virodh kiya kis vichar ka ki champaran mein andrews rahe unhone kaha You think that Louis Fisher gives a message at the end, और वो यही है कि उनकी राजनीति में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण चीज थी उनकी राजनीति में काश्तकारों की गरीबों की कमजोर वर्गों की मदद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी और उनका मानना था कि आत्मनिर्भरता भारत की स्वतंत्रता और कमजोर वर्गों की मदद ये सब जो है वो एक दूसरे थे बंधे हुए हैं एंड दिस वे वी कंप्लीट दिस चैप्टर ट्राई टू एंड रिमेंबर इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए बुक रिटर्न बाय लुई फिशर एक उस लुई फिशर के द्वारा लिखी गई किताब का एक टुकड़ा है ये बस और उस उस हमने हमारे अध्याय में वो टुकड़ा है जो चंपारण से जुड़ा हुआ है चंपारण की उस घटना से जो गांधी के जीवन में एक मील का पत्थर साबित होती है चंपारण वासियों के जीवन में तो मील का पत्थर थी ही पर गांधी के जीवन में भी क्योंकि गांधी ने वहां बड़े नए नए प्रयोग किए भारत आने के बाद साउथ अफ्रीका की धरती छोड़ने के बाद जब वो भारत आते हैं तो एक तरीके से गांधी का ये पहला बड़ा सफल प्रयोग था जहां एक के बाद उनको सफलता मिलती गई तभी विरोध के बाद उस पूरे घटनाक्रम को आप याद करिए कि किस प्रकार एक के बाद एक वहां पर चंपारण में उनके सामने समस्याएं शुरू होती हैं और कैसे एक के बाद एक रास्ता निकलता है अपने आप क्योंकि वो रास्ता क्यों निकलता है रास्ता इसलिए निकलता है क्योंकि वो सही मार्ग में थे बिकॉज ही वॉज ऑलवेज फाइटिंग फॉर द राइट कॉज एंड दैट इज वाई एवरीबडी वन आफ्टर द अदर वेदर इट वॉज ब्रिटिश कमिश्नर वेदर इट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर वेदर इट वॉज वाइस रॉय whether it was sp everyone surrenders everyone sorts of uh, even the judge british judge they all allow him to do what he wanted to imagine 
mighty British Empire, which had ruled, which had been ruling over India for the more than 150 years, डेढ़ सौ साल से ज़्यादा हो चुका था भारत में शासन करते हुए ऐसे शासन में गांधी के द्वारा चंपारण में जाकर अंग्रेज़ों को एक के बाद एक अंग्रेज़ों से बातचीत करते हुए बड़े शांतिप्रिय तरीके से अपने काम करवा लेना इट्स अ बिग थिंग नॉट ओनली दैट इफ यू रिमेंबर ए पॉइंट केम वेन ब्रिटिश वॉन्टेड हेल्प फ्रॉम गांधी अंग्रेज गांधी से मदद मांग रहे थे कि भाई ये भीड़ को थोड़ा नियंत्रित करो आपके ही कारण ये भीड़ आई है आपने नहीं बुलाया है ठीक है लेकिन ये भीड़ आपकी बात मानेगी तो प्लीज कम एंड हेल्प अस एंड गांधी डिड दैट गांधी ने कहा नहीं बिल्कुल सो ही वाज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल ही वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ही नेवर इल ट्रीटेड ब्रिटिश पीपल अंग्रेजी अधिकारियों अंग्रेजी जनता के खिलाफ उन्होंने कभी भी अत्याचार नहीं किया कभी भी उन्होंने हिंसा नहीं की उनका कहना था अंग्रेजी सत्ता जो है ब्रिटिश रूल जो है वी आर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल वी आर नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इट इज विद दिस थॉट दैट वी कम टू नो अबाउट गांधी हिज पर्सनैलिटी एंड वाई वी कॉल हिम सो ग्रेट and mind you champaran was the first of the incident in india gandhi ka ye pehla prayog tha bharat mein usme humne itni cheeze sikhi gandhi ke uh, gandhi ke prabhavshali vyaktitva ki aage ke 30 varsh gandhi ji ne kya kiya you can imagine the and that was his own mental strength mental power that made the british leave india so now with this the chapter comes to an end and we move on to the uh, question answers from the book that we have the very important chapter uh, there will be series of questions and answers to some of the questions the first of the question is next question how was gandhi able to influence the lawyers gandhi ne kaise वकीलों को प्रभावित किया कैसे वो वकीलों को प्रभावित करने में सक्षम हुए वकील बड़े पढ़े लिखे लोग थे बड़े पावरफुल लोग थे वकील बड़े अमीर लोग थे और वकीलों की कमाई का जरिया तो एक किसान थे किसानों से मोटी मोटी फीस लेके वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे उनको कैसे गांधी ने कन्विंस कराया दैट इज द क्वेश्चन How Gandhi succeeded in changing the advocates' thoughts. Many lawyers come to advise Gandhi, and they come to help him. You remember? And they ask Gandhi that if you go to jail, what do we do here? We'll go home. In fact, Gandhi asked them, "Okay, what will happen?" If I go to jail, what will you people do? You know the answer. They said we'll go back home because we have come here to help you. If you will be in jail, there is no need for us to be here. Gandhi retorted back. Gandhi shot back. He said, "No. What will happen to these poor farmers? मेरे जेल जाने के बाद आप ये सब चले जाएंगे घर तो गरीब किसानों का क्या होगा?" what will happen to them and then gandhi says aap log yahan aas paas rehte hain sochiye all lawyers come together discuss and they say a man like gandhi who does not belong to champaran gandhi who doesn't have any relation with champaran is willing to go to jail for them and we are living around we are in this area what will people think of us so that changed the whole scene gandhi ne unko kaha ki aap log yahan ke rehne wale log hain inki madad kaun karega fir tab inke samajh mein aaya the lawyers felt that 
now we too are ready. We are also ready to help and go to jail. Gandhi said, okay, fine, good. The first victory, is, we have won the first battle. Gandhi was able to influence the laws and declare the battle of Champaran is won. Why do you think Gandhi considered Champaran to be a turning point? Gandhi Champaran ko ek mahatpoon mod kyo mante hain? Number one, it was the first mass movement by Gandhi in India. Gandhi ke dwara bharat mein ye pehla prayog tha, jis mein janta ko leke chale. वो तो देखना चाह रहे थे कि यहाँ की जनता कैसे रिएक्ट करती है उनके विचारों के प्रति सो इट वॉज द फर्स्ट गांधीन मूवमेंट सेकेंड इट वॉज एक्चुअली आउट ऑफ गांधी अटेम्प्ट टू ब्रिंग जस्टिस इट वॉज आउट ऑफ गांधी अटेम्प्ट टू ब्रिंग जस्टिस टू पीपल नंबर थ्री वेन गांधी एंटर द सीन There was no one who could challenge the British. There was no one who could even think of challenging the British. With Champaran it starts this kind of resistance to British policies. Fourth, the success at Champaran encouraged masses, encouraged Gandhi. For civil disobedience movement that followed, बाद में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उस सवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे चंपारण की सफलता उसका कारण थी. In other words, the success of चंपारण encouraged Gandhi to start civil disobedience in India. Civil disobedience movement in India, a very big movement of its kind. Fifth, it proved, justified Gandhi's ways and means. Ways, मतलब Gandhi जिस तरीके से करते थे और means मतलब जिस जिस जो रास्ते अख्तियार करते थे. हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार करते थे गाली गलौज का नहीं करते थे सड़क की लड़ाई का नहीं करते थे मार काट का नहीं करते थे राजनीति का नहीं करते थे तो उनके रास्ते कुछ दूसरे थे क्या था नॉन वायलेंट पीसफुल डिस्कशंस द होल क्राउड होल पीपल दैट वाज हिज मींस मींस मैंने माध्यम उनके माध्यम ये थे हिंसा उनका माध्यम नहीं था गोली नहीं था बंदूक नहीं था उनका माध्यम अहिंसा था तो दैट वॉज फिफ इस चंपारण की घटना ने साबित कर दिया कि अहिंसा के मार्ग में भी ताकत है इट सिक्स इट गेव ए मैसेज टू द ब्रिटिश अंग्रेजों को एक मैसेज मिल गया क्या दैट दे कैन बी चैलेंज द ब्रिटिश गॉट ए मैसेज दैट दे कैन बी चैलेंज And last, it was the beginning of the end of British rule in India. It was the beginning of the end of British rule in India, modern India. To that, and that is why it is called turning point. Gandhi considered it to be a turning point. Next question: How was Gandhi able to influence the lawyers? गांधी ने कैसे वकीलों को प्रभावित किया कैसे वो वकीलों को प्रभावित करने में सक्षम हुए वकील बड़े पढ़े लिखे लोग थे बड़े पावरफुल लोग थे वकील बड़े अमीर लोग थे और वकीलों की कमाई का जरिया तो एक किसान थे किसानों से मोटी मोटी फीस लेके वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे उनको कैसे गांधी ने कन्विंस कराया That is the question. How Gandhi succeeded in changing the advocates' thoughts. Many lawyers come to advise Gandhi, and they come to help him. You remember? And they ask Gandhi, 
that if you go to jail, what do we do here? We will go home. In fact, Gandhi asked them, okay, what will happen if I go to jail? What will you people do? You know the answer? They said, we will go back home because we have come here to help you. If you will be in jail, there is no need for us to be here. Gandhi retorted back. Gandhi shot back. He said, no. What will happen to these poor farmers? Mere jail jane ke baad aap yadi sab chale jayenge ghar, to garib kisano ka kya hoga? What will happen to them? And then Gandhi says, aap log yaha aas paas rehte hain, sochiye. All lawyers come together, discuss, and they say, a man like Gandhi, who does not belong to Champaran, Gandhi, who doesn't have any relation with Champaran, is willing to go to jail for them. And we are living around, we are in this area, what will people think of us? So, that changed the whole scene. Gandhi ne unko kaha ki aap log yahaan ke rehne wale log hain. Inki madad kaun karega fir? Tab inke samajh me aya. The lawyers felt that now we too are ready. We are also ready to help and go to jail. Gandhi said, okay, fine, good. The first victory is, we have won the first battle. Gandhi was able to influence the lawyers and declare the battle of Champaran is won. Next question. What was the attitude of average Indians in smaller localities toward advocates of home rule? Home rule ke paksh mein jo log the, Swaraj ke jo samarthak the, unke prati chhote ilako mein logo ka kya kehna tha? The average Indian in smaller areas, they were indifferent. Home indifferent towards advocates of home rule. Jo log Swaraj ki baat karte the, unke prati chote area ke logo ka nazariya kuch dusra hi tha. Wo log us indifferent hona matlab koi asar na padna. Andekha karna. स्वराज की बात करने वालों के प्रति समाज के जो छोटे तबके के लोग थे वो एक तरीके से देखा कर दिए थे उनका कहना था बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं जो दे वर रादर फियरफुल इन शोइंग सिंपैथी उनको बल्कि डर लग रहा था कि यदि हम होम रूल की बात करने वालों के को सहानुभूति दिखाएंगे तो अंग्रेज हमको पकड़ के ले जाएंगे उनको क्या होगा हम नहीं जानते पर हमको गिरफ्तार कर लेंगे तो डर से भी डर के कारण भी लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे थे होम रूल के पक्ष में स्वराज के पक्ष में डर के कारण इसीलिए तो गांधी ने कहा कि सबसे पहली चीज है मन से डर निकालो द कॉमन मैन वॉज सप्रेस्ड एक्सप्लाइटेड क्रश्ड एंड इट वॉज ओनली आफ्टर गांधी हु रिमूव दैट फियर फ्रॉम द माइंड ऑफ इंडियंस दैट People from smaller localities also came out in large number. Thousands of farmers came out. And with that, the scene begins to change. With that, the, the whole thing changes. Freedom from fear is more important than the legal justice for the poor. Next question. This is a quotation. Uddharan hai. Freedom from fear is more important than legal justice. Kanuni nyaya. Garibo ko kanuni nyaya dene se jada mahatpoorn unhe bhai se mukt karana hai. Do you think that the poor of India are free from fear? A very important question. Yes, freedom from fear is more important. And that was proved by Gandhi while his movement at Champaran. The justice was already being given to the farmers. 
through the advocates in the court of law. But did anything change for indigo farmers? They were spending large amount as fee for the advocates. They might have been winning also sometimes in the court, but overall condition of farmers was very bad. It remained very bad. And so Gandhi tried to highlight the importance of freedom of, from fear rather than legal help. And that is why he appealed to the advocates, the dear friends, do everything to support these farmers. And by that he meant give them moral support, not legal support. Don't go to the court with their cases. Bycott court, so far as their cases are concerned. Support them morally and that will remove fear from their mind. Unko jab lagega kisano ko ki vakil log, padhe likhe log, ab humare saath hain, humare paksh mein hain, to unke man se bhai niklega. It will remove fear from them. A few small questions now. How and why did Rajkumar succeed in persuading Gandhi to come to Champaran? To persuade karna matla manana. So Rajkumar Shukla Gandhi ko manane mein kaise, kaise safal huye? Number one, he went all the way from Champaran to Lucknow to talk to Gandhi. Champaran the Lucknow us dino jana. और वो भी एक गरीब किसान का बहुत बड़ी बात थी सेकेंडली ही वेंट राउंड विथ गांधी ही फॉलोड गांधी वेर वेर गांधी वेंट एंड दैट मेड गांधी फील दिस मैन इज वेरी सीरियस अबाउट व्हाट ही वांट टू कम फॉर व्हाट ही वांट टू स्पीक अबाउट थर्ड व्हेन गांधी गेव द अपॉइंटमेंट ही विलिंगली सेड यस we come, I follow you, I'll join you. And he accompanied him to Champaran. So this way Shukla was persistent. Lagatar Gandhi ke piche pada tha. He accompanied Gandhi to all the places also. And that is the reason that Gandhi agreed for going to Champaran. 